வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களை இன்னைக்கு பதிவில் இன்னைக்கு ரெண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல வந்து வெள்ளறுக்கு பூஜையை பயன்படுத்துவதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்றதையும் பூஜை அறையில் எந்தெந்த இந்த சாமிகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை உடனே எடுக்கணும் அது எந்தெந்த சாமின்ற டீட்டெயில்ஸும் இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி வாங்க முதல்ல வெள்ளறுக்கு பூஜையை பயன்படுத்துவதில் என்னென்னலாம் நன்மைகள் நடக்க போகுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் வெள்ளரிக்க செடிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் தானாகி வளரக்கூடாதுங்க இதுக்கு தண்ணீரோ வேறு எந்த உரமும் தேவை கிடையாது மாறாக சூரிய ஒளியில் உள்ள தண்ணீரை முதன்மையாக முதன்மையாக கொண்டு வளரும் தன்மை பெற்றது தான் இந்த வெள்ளறுக்கம் செடி சூரியனுக்குரிய மூலிகையாக இது கருதப்படுது மேலும் இந்த செடிகள் இருக்கும் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்புகள் வருவதில்லை என்றது ஒரு ஒரு நம்பப்படுது வெள்ளறுக்க செடியிலிருந்து கிடைக்கும் பட்டை மூலம் திரி செய்து விளக்கில் தீபம் ஏற்றி வந்தால் எல்லா விதமான எதிர்மறைகளும் விலகிவிடும் என்பது நம்பிக்கை இருக்கும் பூ அருகம்புல் வன்னி இலை அத்தர் ஜவ்வாது புணுகு போன்ற வாசனை பொருட்களை பூசியும் இறைவனை வழிபடலாம் இதை செய்வதன் மூலம் வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் மன அமைதியும் உண்டாகும் சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது இந்த இருக்கும் பூ தாங்க என்று நாயன்மார்கள் சிலர் கூறியிருக்கிறார்கள் மேலும் வெள்ளறுக்கை தேவை வெள்ளறுக்கை தேவ மூலிகை என்றும் ஒரு சிலர் கூறுகின்றார்கள் வெள்ளறுக்கு விநாயகர் சிலை செய்ய வெள்ளை நிற பூக்கள் கொண்ட இருக்கும் செடியை தான் தேர்வு செய்கிறார்கள் இது போல இன்னும் பல தவறுகளை தவறுவிடாமல் பார்க்க நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தது நம்ம சொன்ன மாதிரி பூஜை அறையில் எந்தெந்த சாமி படங்களில் இருக்கக்கூடாதுன்றத பார்ப்போம் பூஜை அறையில் நாம் வணங்கும் சாமி படங்களை வைத்து தான் நாம் வாழ்க்கையின் தரமும் உயரும் எனவே பூஜை அறையில் எந்தெந்த உருவங்களை வைக்க வேண்டும் எந்த நூறுகளை வைக்கக்கூடாது என சில சாஸ்திர கருத்துக்கள் உள்ளன அதை பின்பற்றினால் எப்போதுமே நன்மையே நடக்கும் இப்போது வீட்டில் வைக்கக்கூடாத சில சாமி படங்களை பற்றி பார்க்கலாம் சனீஸ்வர பகவானின் படங்களை இல்லங்களிலோ அல்லது பூஜை அறையிலோ வைக்கக்கூடாது நவ கிரகங்களின் படங்களை பூஜை அறையில் வைத்து எப்போதும் பூஜை செய்யக்கூடாது நடராஜரின் உருவம் படத்தை வீட்டில் வைக்கக்கூடாது கடவுளின் உருவமானது மிகவும் ஏழ்மையாக இருந்தால் அதாவது மொட்டை அல்லது கோவணம் கட்டிய முருக பெருமானின் படத்தை வீட்டில் வைக்க பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடாது கோபமாக இருக்கக்கூடிய காளியின் படத்தை வீட்டில் வைத்து பூஜிக்க கூடாது தலைக்கு மேல் வேல் இருக்கும் முருகனின் படத்தை பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடாது ருத்ர தாண்டவமாடும் உருவம் கொடூர பார்வை உள்ள உருவம் செய்மா செய்த மாதிரியான மாற்றும் மற்றும் தலைவெறி கோலங்களில் உள்ள சாமி படங்களை வீட்டில் வைத்து தயவு செய்து பூஜை செய்ய வேண்டாம் இது மட்டுமல்லாமல் வீட்டில் உள்ள உடைந்த சிலைகள் சிதைந்த சாமி சிலைகள் கிளிந்த உருவப்படங்கள் போன்றவற்றை வீட்டில் வைத்து பூஜை செய்யக்கூடாது ஏன்னா இதிலிருந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜிகள் அதிகமாக வீட்டுக்குள்ள பரவ ஆரம்பிக்கும் இதனால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்வம் குறைவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் வீட்டில் உள்ள நிம்மதி குறைவதற்கான ஏற்ப அமைத்த வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் அதனால் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் செயல்படணும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் சில இதுலலாம் வந்து உடஞ்ச பொருட்களை இல்லை உடஞ்ச சாமி சிலைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கோவில் பின்னாடி வந்து வச்சுட்டு போகிறாங்க இல்லைன்னா சிங்கத்தை போட்டுறாங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பீஸ் இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய சிலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சின்ன இதில் ஒரு சின் கீழே வந்து சின்னதாக அடிமட்டத்தில் ஒரு உடஞ்சிருந்தால் கூட தயவு செய்து அந்த சிலையை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருங்க ஏன்னா அந்த சிலையில் இருக்க உடஞ்ச சில சின்ன இடம் கூட அது வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் இது எப்படி வெளிப்படுத்துறத கூட நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வர சில வீடியோஸில் உங்களுக்கு காட்ட முடியும் விஞ்ஞானபூர்வமாக நம்ம நிரூபிக்க கூட முடியும் ஸோ அதுக்கான அதனால் வந்து அந்த மாதிரி உடஞ்ச பொருட்களை உடஞ்ச சாமி இது இருந்த மாதிரி எடுத்துருங்க அதே மாதிரி லாமினேட் பண்ண பேப்பரில் வைக்கிற சாமி படங்கள் கிழிஞ்சு இருந்தாலோ அல்லது கீழே வந்து கரை பிடித்து ஒரு மாதிரி இருந்தாலோ அதையும் வீட்டில் வைத்து தயவு செய்து வழிபட வேண்டாம் அதுவும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அதுலேருந்து வர எதிர்மறை எண்ணங்கள் நம்மளுடைய நேர்மறை எண்ணங்களுக்கு மாற்றா அது வந்து எதிர்மறை எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த அதிகமாக வீட்டில் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்போ வீட்டுக்குள்ள நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாக பரவ ஆரம்பிக்கும் இதனால் வீட்டில் வந்து பல வகையான பிரச்சனைகள் பல பேருக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுடைய பூஜை அறையில் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து முதல்ல அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளியர் பண்ணுங்க அதனால் உங்களுக்கு சகல விதமான நன்மைகள் வந்து சேர காத்துக்கிட்டு இருக்கு சரி என்பர்களே இது போன்ற மிகவும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களோடு அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது ஜோதி ரகசியங்கள் சேனல் மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண